శుభం బియాదు శ్రీ గురుభ్యో నమ సింహరాశి వారికి వికారనామ సంవత్సరం ఏ విధంగా ఉంటుందని మనం ఇప్పుడు విశేషంగా విశ్లేషంగా తెలుసుకుందాం ఇక్కడ సింహరాశిలోకి వచ్చేసరికి మనకు మఖా నక్షత్రం ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు పాదాలు అదేవిధంగా పుపా నక్షత్రం ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు పాదాలు అదేవిధంగా మనం చూసుకుంటే ఉత్తరా నక్షత్రం మొదటి పాదం మనకు కనిపిస్తుంది మొత్తం తొమ్మిది పాదాలు కనిపిస్తున్నాయి వీళ్ళ యొక్క ఆదాయ వ్యయం ఏ విధంగా ఉందని విషయానికి వస్తే ఆదాయం ఎనిమిది భాగాలు కనబడుతుంటే వ్యయం ఖర్చు పెట్టేది పద్నాలుగు భాగాలు కనిపిస్తుంది పంచాంగ రీత్యా మనం చూసుకున్నప్పుడు అదేవిధంగా రాజపూజ్యం ఒకటి కనబడుతుంటే అవమానాలు అన్నది ఐదు భాగాలు కనిపిస్తుంది సో సింహరాశి వారికి చూసుకుంటే పంచాంగ రీత్యా ఆదాయం కంటే వ్యయం ఎక్కువ కనిపిస్తుంది అంటే ఇక్కడ వ్యయం అంటే ఏదో కంగారు పడతాం మనం ఏంటంటే ఇంత ఖర్చు అయిపోతుందా ఆదాయం తక్కువ వ్యయం ఎక్కువైపోతే ఎలాగ పరిస్థితిని కంగారు పడతాం ఇక్కడ శుభకార్యాన్ని కోసం ఖర్చు పెట్టే వ్యయం ఎక్కువ ఉంటుంది అంటే పూర్వం దాచుకున్న ధనాన్ని ఇప్పుడు అవసరార్థం ఖర్చు పెట్టే స్థితి ఏర్పడుతుంది శుభకార్యం అంటే ఒక వివాహానికి అనుకోండి ఒక చదువుకు అనుకోండి ఒక శుభమైన క ఇంటి కోసం అనుకోండి ఇల్లు కన్స్ట్రక్షన్కి అనుకోండి ఇలా ఎన్నో శుభకార్యాల కోసం మనం ఎప్పుడో దాచిపెట్టిన ధనాన్ని ఈ సంవత్సరం ఖర్చు పెడుతూ సత్ఫలితాన్ని పొందడానికి ప్రయత్నం చేసే మార్గంలో వ్యయం అనేది పద్నాలుగు పాలు కనిపిస్తుంది అన్నమాట ఆదాయం ఎనిమిది పాలు ఉన్నప్పుడు మిగిలిన ఎనిమిది ఏదైతే ఆరు పాలు ఉన్నాయో అంత ఖర్చు ఎక్కడ నుండి వస్తుందంటే పూర్వం సంపాదించిన కింద సంవత్సరం సంపాదించిన దాంట్లో ఖర్చు పెట్టే స్థితి అని చెప్పడం తప్ప ఇక్కడ భయభ్రాంతులు చేసే స్థితి అయితే ఏమీ కాదని సింహరాశి వారికి ప్రత్యేకం చెప్పాలనుకుంటున్నాను ఇక్కడ ఉద్యోగ వ్యాక్షానికి వచ్చినప్పుడు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్కి వెళ్తున్నప్పుడు సక్సెస్ఫుల్ అయ్యే అవకాశం బాగా కనిపిస్తుంది అదేవిధంగా గురు కటాక్షం కూడా వీళ్ళకి బాగా ఉంది కాబట్టి సంవత్సరం ఆరంభంలోనే ధనురాశి ఉన్న గురు యొక్క దృష్టి పడుతుంది కాబట్టి డెఫినెట్గా గురు కటాక్షంతో ఏ పని ఆరంభిస్తే ఈ కొత్త సంవత్సరంలో ఆ పనికి నూటికి నూరు పాళ్ళు సత్ఫలితాలు వచ్చే అవకాశం బాగా సింహరాశి వారు కనిపిస్తుంది ఇది కాకుండా వివాహం కోసం చేసే ప్రయత్నాల్లో మొదటి భాగంలో కొంచెం గట్టి ప్రయత్నాలు చేస్తే సఫలీకృతమే అవకాశం ఉంటుంది తర్వాత గవర్నమెంట్ ఉద్యోగం చేసే చేసే ప్రయత్నాల్లో కూడా మొదటి భాగం మొదటి భాగం అంటే ఏప్రిల్ మే జూన్లో చేసే ప్రయత్నాలు సత్ఫలితాలు ఇచ్చే అవకాశం ఉంటుంది మళ్ళా నవంబర్ తర్వాత నెక్స్ట్ మార్చ్ వరకు చేసే ఫలితాల్లో ఆ గురు కటాక్షం వల్ల సత్ఫలితాలు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అదేవిధంగా కొంత అకస్మిత ధనలాభాలు కూడా కొన్ని కనిపిస్తాయి రాహు యొక్క ప్రభావం వలన కనబడినప్పటికీ ఖర్చు విపరీతంగా ఉంది కాబట్టి వచ్చిన లాభం కంటే ఖర్చు శుభకార్యంగా ఎక్కువ జరుగుతుంది కాబట్టి ఆ లాభం వచ్చినా వచ్చినట్టుగా కనిపించకుండా రావడం మాత్రం ఖచ్చితంగా కనిపిస్తుంది అదేవిధంగా దూర ప్రయాణాల్లో సత్ఫలితాలు కనబడతాయి మిత్రుడు అన్నవాడు మిత్రుడు కానీ సహకరిస్తూ రాజమార్గంలో మేము తీసుకునే అవకాశం ఉంది కాబట్టి మిత్రుడు ఎప్పుడూ మీ సహకారం ఉంటాడు కాబట్టి మిత్రుత్వాన్ని కోల్పోకుండా మంచి భావనతో సద్భావనతో వాళ్ళని దగ్గర చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయండి అల్లం అన్నదమ్ముల మధ్య సఖ్యత పెరిగే అవకాశం కనబడుతుంది అదేవిధంగా వంశ పారపర్యంగా వచ్చే ఆస్తులు కూడా కలిసి వచ్చే అవకాశం సింహరాశి వారికి బాగా కనిపిస్తుంది ఇది ఇలాగ ఉంటుండే కానీ సింహరాశి వారు చేసుకోవాల్సిన విశేషమైన స్థితి అంటే ఈ సంవత్సరంలోని గురు కటాక్షాన్ని పొందడానికి కావాల్సిన గురు మంత్రాన్ని సాధన చేయడానికి ప్రయత్నం చేయగలిగితే డెఫినెట్గా మే నుండి నవంబర్ మధ్యలో ఉన్న చిన్న చిన్న ఇబ్బంది నుండి బయటపడడానికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఆ విధంగా ప్రయత్నించేయండి రాజమార్గంలో రాజయోగం పొందగలుగుతారు శుభం బియాదు పూర్తి వివరాలకు సంప్రదించండి శ్రీ వేదమాత గాయత్రి జ్యోతిష్యాలయం బ్రహ్మ శ్రీ మంత సూర్యనారాయణ శర్మ శ్రీనిలయం ఫస్ట్ ఫ్లోర్ వన్ నాట్ వన్ సాయి వైభవ్ లేఅవుట్ చిత్రపురి కాలనీ కాజాగూడ ఢిల్లీ పబ్లిక్ స్కూల్ పక్కన నానక్రామ్గూడ హైదరాబాద్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఎయిట్ ఫోన్ నెంబర్స్ త్రిబుల్ ఎయిట్ త్రిబుల్ ఫైవ్ నైన్ వన్ ఫోర్ సెవెన్ త్రిబుల్ ఎయిట్ త్రిబుల్ ఫైవ్ నైన్ వన్ ఫోర్ ఎయిట్ నైన్ సెవెన్ జీరో త్రిబుల్ ఫోర్ సెవెన్ డబల్ జీరో వన్ నైన్ సెవెన్ జీరో త్రిబుల్ ఫోర్ సెవెన్ డబల్ జీరో టూ